பொதுவாக ஸ்மார்ட் ஃபோன் குறிப்பாக ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இமெயில் ஐடி இருக்கும் ஸோ இமெயில் ஐடி அப்படிங்கும் போது ஒருத்தருக்கும் ஒரு கம்பெனிலேருந்து அக்கௌண்ட் இருக்கும் குறிப்பாக வந்து ஜிமெயிலில் இருக்கலாம் யாகூவில் இருக்கலாம் இல்லை லைவில் கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு இமெயில் வச்சிருப்போம் ஸோ பொதுவாகவே இமெயில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் ஸ்பேம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதாவது இன்பாக்ஸ் கீழே ஸ்பேம் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் இருக்கும் இதில் தேவையில்லாத இமெயில்ஸ் வந்து அவங்க ஃபில்டர் பண்ணிடுவாங்க இருந்தாலும் இதையும் மீறி ஒன்று ரெண்டு ஸ்பேம் இமெயில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்பேம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து ஒன்று வந்து நமக்கு வந்து ஏதாவது தீங்கு விளைவிக்கிற மாதிரி நம்ம டேட்டா வந்து திருடுறதுக்காக அனுப்பப்படுற மெசேஜாக இருக்கலாம் இன்னொன்று வந்து தேவையில்லாமல் தொந்தரவு திருப்பி திருப்பி பண்ணிகிட்டே இருக்கிற மெசேஜாக இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே ஸ்பேம் வந்து கேட்டகரிக்குள்ளே வரும் இதில் சில இமெயில்ஸ் வந்து ஸ்பேம் ஃபோல்டருக்குள்ள வராம இன்பாக்ஸ் பிளே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க பாத்திருப்பீங்க நம்ம இமெயில் மூலமாக யாருக்கு வந்து டேட்டா எதுவுமே கொடுத்துருக்க மாட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் வெப் பேஜில் கூட வந்து எதுவுமே வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சப்மிட் பண்ணிருக்க மாட்டோம் இருந்தாலும் ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியில இருந்து குறிப்பாக வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அல்லது மார்க்கெட்டிங் கம்பெனியில இருந்து இதே மாதிரி வந்து இதை வாங்கினா இது உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதே மாதிரி பண்ணா வந்து பிரைஸ் ஜெயிக்கலாங்கிற மாதிரி நிறைய காம்படிஷன் வரும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்பாக்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சு தெரியாமல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் அந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஸோ ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பேம்ல மெசேஜ் வந்தா கூட நமக்கு வந்து இன்பாக்ஸ் நிறைய வந்து நிரம்பி வழிஞ்சிட்டு இருக்கும் இது போக ஃபேஸ்புக் மாதிரியான அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஃபேஸ்புக்கோட நோட்டிஃபிகேஷன் கூட சில நேரம் இமெயிலாக வரும் ஸோ இது வந்து நிறைய இமெயில்ஸ் நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ இது மாதிரி தேவையில்லாத இமெயில்ஸ் நமக்கு வந்து எந்த இமெயில் தேவையில்லை அல்லது இந்த பர்டிகுலர் அட்ரஸ்லேருந்து வரக்கூடிய இமெயில் தேவையில்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா அதை எப்படி தடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் பெர்மனண்ட்டாகவே அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வராமல் எப்படி தடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ரெண்டு செஷனாக ஸ்பிக் பண்ணிடலாம் ஒன்று வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து எப்படி வந்து இந்த மாதிரியான மெசேஜ் தடுக்கணும் அப்படிங்கிறத ரெண்டாவது வந்து எப்படி பிசியில் வந்து இந்த மாதிரி மெசேஜ் வந்து வராமல் தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வீடியோக்கில் போக முன்னாடி மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் பெல் லைக் பண்ணி பிரஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதல்ல ஸ்மார்ட் ஃபோனில் தேவையில்லாமல் வர்ற இமெயிலை தடுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இமெயிலுக்கு பாட்டம் சைடில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜென்ரலாகவே அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது கிளிக் ஹியர் டு அன்சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற மாதிரி லிங்க் இருக்கும் ஸோ இந்த லிங்க்கு வந்து நீங்கள் டேப் பண்ணணும் டேப் பண்ணிங்கன்னா உடனே வந்து வேற ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்டுக்கு உங்களுக்கு கொண்டு போய் விடும் அதாவது எந்த வெப்சைட்லேருந்து உங்களுக்கு இமெயில் வருதோ அந்த வெப்சைட் கொண்டு போய் வரும் சில நேரங்களில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அன்சப்ஸ்கிரைப் ஆயிரும் சில நேரங்களில் நீங்கள் வந்து அன்சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ எனக்கு அன்சப்ஸ்கிரைப் ஆகிட்டு பாட்டம் சைடில் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் டாப்லேயுமே சில நேரங்களில் சில இமெயிலில் அன்சப்ஸ்கிரைப் ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பாட்னே தெரியும் டாப் சைட்லேயுமே எனக்கு அன்சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷனை டேப் பண்ணி கூட நீங்கள் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ இதே மாதிரி இமெயிலுக்குள்ளே மெசேஜஸ் வழியோடு நீங்கள் வந்து அந்த கரெக்டாக அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த ரெண்டு மெத்தடு வந்து இமெயில் வந்து நமக்கு யார் அனுப்புகிறாங்களோ அவங்க சர்வருக்கு போயிட்டு அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற ஆப்ஷன் இப்போ ஜிமெயில் இருந்து டேரக்டாக அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்காக வந்து நமக்கு அனுப்புகிற மெயிலுக்கு மேலே டாப்பில் மொதல் ஆப்ஷன்லேயே மூணு டாட் இருக்கும் சில இமெயில்ஸில் டாப்பில் அன்சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்துடும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ஸ்னூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை டேப் பண்ணிட்டிங்கன்னா எத்தனை நாள் வரையும் வந்து இமெயில் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற செட் பண்ணிக்கிட முடியும் ஸோ ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபுல்லுமே வந்து இந்த இமெயில் வராமல் தடுக்க முடியும் ஸோ இதை மாதிரி ஷெடியூல் பண்ணிக்கிடலாம் அது போக அடிஷனலாக சில இமெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அன்சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனே டேரெக்டாக அதில் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஜிமெயிலேயே போயிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பண்ணுற மாதிரி வந்து இந்த இமெயில் வந்து வராமல் ஜிமெயில் சைட்லேருந்தே தடுக்க முடியும் நீங்கள் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இமெயிலோட எல்லா இமெயிலையும் அழிக்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ அந்த இமெயிலை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணணும் அதாவது எந்த இமெயிலேருந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்துச்சோ அந்த இமெயில் டைப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த இமெயில் ஃபுல்லுமே குரூப் ஆகும் இதில் வந்து ஒன் ப
இது போக நீங்க எந்த ஒரு இமெயிலையும் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம டேரக்டா பிளாக்கும் செய்யலாம் அதுக்கு வந்து ரைட் சைட் டாப்ல இருக்கிற அந்த மூணு டாட்டை பிரஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதுல பிளாக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சோ இந்த பிளாக் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இமெயில் வந்து உங்களுக்கு வராமலே தடுக்க முடியும் சோ அது மட்டும் இல்லாம நீங்க வந்து ஒருவேளை ஸ்பேமா வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணனா கூட ஜிமெயிலுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் சோ மத்த யூசர்ஸ்க்கும் வந்து போகாம தடுக்க முடியும் சோ இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு நான் வந்து இந்த இமெயில் வந்து பிளாக் பண்ணணும் நினைச்சேன்னா பிளாக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டேனாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த இமெயில் வந்து எந்த ஒரு இமெயிலும் எனக்கு வராது வழக்கம் போல அது வந்து ஸ்பேம் ஃபோல்டருக்கு பேரும் ஸோ இது ரெண்டாவது மெத்தட் இப்போ நம்ம எல்லா இமெயிலையும் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டோம் பண்ணாலும் வந்து இந்த இன்பாக்ஸில் நிறைய இடத்துல இருக்கும் ஸோ இப்போ இன்பாக்ஸில் இருக்கிற இமெயில் வந்து குரூப்பாக டெலிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இதை பண்ண முடியாது அதனால் வந்து எந்த இமெயில் அட்ரஸ்லேருந்து உங்களுக்கு அந்த இமெயில் வந்திருக்கோ அந்த அட்ரஸை டாப்பில் சர்ச் பாரில் டைப் பண்ணி என்ட்ரு தட்டிடுங்க இப்போ அந்த இமெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் டாப்பில் இருக்கிற அந்த செலக்ட் ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணணும் அதாவது எல்லா இமெயிலும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கும் ஸோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா இமெயிலுமே வந்து உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒன்றுன்னா வந்து டெலிட் ஆப்ஷன் கொடுத்து டெலிட் பண்ணலாம் ஆனால் ரொம்ப இமெயில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா திருப்பி திருப்பி டெலிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த பிரச்சனை காரணமாக வந்து நம்ம வந்து குரூப்பாக கான்வர்சேஷனாக டெலிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த இமெயில் டைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செலக்ட் ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த இமெயிலுக்கு மேலே வந்து செலக்ட் ஆல் கான்வர்சேஷன் தட் மேட்ச் தி சர்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு லிங்க் தெரியும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து ஆல் கான்வர்சேஷன் செலக்டட் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டெலிட் ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் அந்த டெலிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஸோ அதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்மாக டெலிட் பண்ணணுமா கேட்கும் ஸோ இப்போ டெலிட் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லா விதமான இமெயில்ஸும் அந்த அட்ரஸ்லேருந்து வந்து இமெயில்ஸ் எல்லாமே டெலிட் ஆயிரும் ஸோ இதே மாதிரி பல்காக நீங்கள் டெலிட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் தேவையில்லாத இமெயிலை ஈஸியாக அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவையில்லாத இமெயில் வந்து எப்படி ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ மூலமாக தெரிஞ்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் வீடியோ பயனாளி மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கம் பெல் ஐக்கானே பிரஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்க தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவு தாங்க நான் டெக்கிங் தமிழ்காக மற்ற வீடியோ உங்